Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang hepatic encephalopathy. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay sa malaking chance o high risk ang kalusugan sa pagkakaroon ng hepatic encephalopathy. Ang predisposing factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang precipitating factors naman ay ang mga kadahilanan na direktang nakakasanin ng hepatic encephalopathy. Ang precipitating factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang pinaka Kilalang precipitating factor or known cause para sa hepatic encephalopathy ay ang chronic liver cirrhosis. Ang chronic liver cirrhosis ay meron ng peklat o ang tinatawag na scarring sa kahit saang parte ng liver. Ang chronic liver cirrhosis ay nangyayari dahil sa paulit-ulit ng mga acute liver infection at paulit-ulit na acute liver cirrhosis hanggang ang mga scarring o peklat ay permanente nang nabuo. Ibig sabihin na ang mga hepatocytes ay napalitan na ng permanenting scarring na siyang nakakasira sa normal function ng liver. Ang normal function ng liver na maikokorelate sa hepatic encephalopathy ay ang detoxify function. Ang mga protina o pagkaing may protina ay dinadigest o tinutunaw ng digestive system at magiging ammonia ito. Ang lahat ng cells sa buong katawan ay gumagamit din ng protina at pinoproseso ng mga cells upang magamit nila. At ang resulta ng pagkakaproseso ng protina ay ang amonia, ang normal na bakterya na nakatira sa bituka o ang tinatawag na intestines ay nagproproduce din ng amonia. Kumbaga, ang amonia ay ang end product o ang resulta ng pinagproprosesohang protina kaya't makukonsidera itong toxic substance. Ang amonia ay maihahalo sa dugo hanggang makaabot sa liver. Ang amonia ay ide-detoxify ng liver kaya't na-transform ito bilang urea at naipapalabas ng kidney bilang ihi na walang kidney damage na nangyayari. Ngunit sa usaping ito ay talagang sira po ang detoxify function ng liver dahil sa permanenting scar o peklat na nagkakaroon ng obstruction o pagkakabarado. Dahil sa scar na nakabarado na, ay hindi na po nakakapasok ang amonia sa loob ng liver kaya hindi na ito nakoconvert sa urea. Ang amonia ay padami ng padami na nanggagaling sa mga pagkain, mga cells at sa mga bakterya. Ang amonia ay sumasaboy sa daloy ng dugo hanggang makaabot sa circle of willis ng utak. Ang circle of willis ay ang dinadaanan ng dugo na konektado sa lahat ng bahagi ng utak kaya ang amonia ay nakakaapekto sa mga functions ng cerebellum at ang apat na lobes ng utak. Ang apektadong function ng cerebellum tulad ng coordination of movement or balance and regulates temperature. Cerebellum is the largest part of the brain na nakakonekta sa apat na lobes at ang ibang functions na apektado ay ang speech, judgment, thinking, reasoning, problem solving, emotions, and learning. Ang mga lobes ay mas nagbibigay ng kanilang specific functions na apektado. Ang una ay ang apektadong function ng frontal lobe tulad ng voluntary movement, expressive language, and cognitive functions tulad ng planning, decision making, organizing, initiative, self-control, achieving goals, and others. Ang pangalawa ay ang apektadong function ng parietal lobe tulad ng sensory perception like sense of sight, sense of touch, sense of taste, sense of hearing, and sense of smell. Apektado rin ang somatosensory tulad ng pain, temperature, and the need of limb positioning. Apektado rin ang integrating information tulad ng may nakikitang umiiyak at ang nakakita ay maiiyak rin. Ang pangatlo ay ang apektadong function ng temporal lobe tulad ng affect or emotions sapagkat ang limbic system na amigdala ay nakapaloob sa temporal lobe pati na rin ang hippocampus na namamahala sa memory and learning ng tao at ang hypothalamus na nagre-regulate din ng tulog, temperature at iba pa. Apektado ang understanding, the language, learning and remembering verbal information. Apektado rin ang speech verbal and non-verbal memory at merong inability to recognize faces o ang tinatawag na prosopagnosia. Ang pang-apat ay ang apektadong function ng occipital lobe tulad ng paningin kaya't nagkakaroon ng blind color, having difficulty in distance and depth, difficulty in recognizing objects, faces, and others. Dahil sa mga apektadong functions ng lobe sa utak, 
ay nagre-resulta sa mga sintomas tulad ng anxiety or irritability dahil ito sa apektadong function ng frontal lobe lalo na sa cognitive functions na kung saan natatamaan ang self-control, ang confused thinking at poor judgment. Ito ay dahil sa apektadong function ng frontal lobe lalo na ang cognitive functions. Ang coordination or balance problem ay dahil sa apektadong function ng cerebellum lalo na ang coordination and balance of movement. Ang difficulty of concentrating and short attention span ay dahil ito sa apektadong function ng frontal lobe lalo na ang cognitive functions. Ang flapping hand motion or asterixis ay dahil sa apektadong cerebellum lalo na ang coordination and balance movement. Ang mood personality changes or behavioral changes dahil ito sa apektadong function ng temporal lobe lalo na ang apektadong amygdala. Ang muscle twitches or myoclonus ay dahil sa apektadong function ng cerebellum lalo na ang coordination and balance movement. Ang reduce or decrease level of consciousness tulad ng sleepiness, drowsiness, lethargy, obtunded, comatose, and deep comatose ay dahil sa apektadong function ng cerebellum at ng apat na brain lobes. Ang sleep problem ay dahil sa apektadong temporal lobe lalo na ang hypothalamus na may responsibilidad sa pagre-regulate ng tulog. Ang slurred speech ay dahil sa apektadong function ng temporal lobe lalo na ang speech processing at apektadong function ng cerebellum lalo na ang coordination and balance of movement like muscle movement while talking. Ang forgetting things ay dahil sa apektadong function ng temporal lobe lalo na ang function ng hippocampus na taga-regulate ng memory. Ang acting inappropriate or acting differently ay dahil sa apektadong function ng frontal lobe lalo na ang cognitive functions at apektadong function ng temporal lobe lalo na ang amygdala na naaapektuhan ang emosyon. Ang seizures ay dahil sa nagkakagulong electrical activity ng utak dahil sa mataas na libelo ng ammonia. Ang difficulty or poor of concentrating or thinking ay dahil sa apektadong function ng frontal lobe lalo na ang cognitive function. Ang diagnostic test ay gagawin sa pasyente upang ang mga nararamdamang mga sintomas ay malalaman ang kadahilanan. Ang diagnostic tests ay ang medical history assessment upang malaman ang history ng liver infection or liver cirrhosis. Laboratory test na merong mataas na libelo ng ammonia sa sirkulasyon ng dugo. Ang imaging test tulad ng MRI and CT scan ay upang makita ang damage sa utak and liver function test upang makita ang actual condition or severity ng liver cirrhosis na siyang pinakakilalang dahilan ng hepatic encephalopathy. Ang mga diagnostic tests ay nalalaman kung anong type ng hepatic encephalopathy meron ang pasyente. Ang type A ay dahil sa liver failure kaya't nagkaroon ng hepatic encephalopathy. Ang type B ay dahil sa pagkakaroon ng shunt o nilagyan ng tube ang dalawang veins sa liver na nakakaapekto sa daloy ng dugo na magiging dahilan sa pagkakaapektado ng detoxify function ng liver. Ang type C ay dahil sa chronic liver disease na meron ng scarring na nakakaapekto sa detoxify function or blood circulation sa liver. Dahil rin sa mga diagnostic tests ay malalaman kung saan na stage ang hepatic encephalopathy ng pasyente. Stage O ay merong minimal na sintomas. Stage 1 ay merong mild na sintomas. Stage 2 ay merong moderate na sintomas. Stage 3 ay merong severe na sintomas. Stage 4 ay meron ng comatose. Ang medical management para sa hepatic ang medical management para sa hepatic encephalopathy ay successful kapag ang precipitating factor ay nagamot ng maaga. Ang antibiotic tulad ng rifasimin ay ibinibigay upang makontrol ang pagdadami ng bakterya na nasa mga bituka o intestines at nang sa ganun ay mabawasan pagkakaroon ng ammonia. Ang laxative tulad ng lactulose ay nakakapatae ng maraming beses at nang sa ganun ay matatanggal ang karamihang ammonia na nanggagaling sa digested foods at sa mga bakterya na nasa bituka o ang naproproduce na ammonia galing sa mga cells. Ang nursing management ay naaayon sa paggawa ng nursing care plan matapos ang comprehensive assessment. Ang posibleng nursing diagnosis ay ang altered thought process, risk for injury, risk for acute confusion, risk for mental status deficits, and others. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat, signing off, bongits!